देव नाम के नाम महत्व मुद्दा आते हैं जो हम ते देखा तो नहीं ताला के टिमेल के ना ये समय तक हम को इन चर्बी से नोट लगा दे थे या जो उसने रियायत रियायत ना ही आरा करना सिसुम शरण कर ऐनी के लिए ना ही नमक प्रार्थित क्या करना है सुर की ये बात बंदी हुई अंगीट राष्ट्रीय 
ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ട നാളുകൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാലം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദാസം കൊടുത്ത നാളുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ അങ്ങയുടെ വേലയിൽ ഉറ്റിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും കർത്താവെ തനിക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ താൻ ചെയ്ത വേലയെ മാനിച്ച് കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് അവരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ച് നന്ദിയോട് തോന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ വേർപാട് ഞങ്ങൾക്ക് അതി ദുഃഖമാണെങ്കിലും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഇത് മതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മേഘാരുദ്രനായി വരും ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളു നദിയോട് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും അതി മഹത്വമായതായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ തോർത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നരളി ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ കർത്ത പ്രിയദാസിനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് നല്ല ഒരു യാത്രയായി നൽകുവാൻ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് മറവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല പൊറുപ്പൊരുത്ത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അപ്പൊത്തോന്നായ പൗലോസ് കർത്താവെ തന്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസനും കർത്താവെ തന്റെ വേല തികച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു ആ നീതിയുടെ കിരീടത്തിനായി ഞങ്ങൾ ആ കർത്താവെ എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദാസൻ മുന്നമേ അവിടെ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് ഇടയാക്കുക ഇടയാക്കണം അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഭംഗി അയച്ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കിടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരി ജെസിയെയും ക്രിസ്റ്റിനെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവെ അതുപോലെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായി ബന്ധുമിത്രാദികളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് നിർത്തുടച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വം എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച അരുമനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിമഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ Christ 
Praise be to God, and greetings to you in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. And truly, it's a delight for all of us to be here. It might be sad for certain situations, for certain souls, but yet it's a glorious occasion for us in our hearts to come here, for we are now gathered here to just mourn the end of a life. But we are here to celebrate the life that was offered unto us, that was with us, that has been amongst us, and that we could witness. It's a wondrous thing to know that the Lord gives us the opportunity to come here together to know that there is still hope. There is still a reason for us to look forward to see what He has instilled for us. And as we are gathered here today, and along with the dear family of Joseph and Manishari Uncle, along with dear Jesse Andy and Chris and Joseph Uncle's siblings, nephews and niece here, I just want to read a passage before uh, we go any further, and that is from the book of 1 Corinthians, in chapter 15 and verse 50 onwards, and it says, Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall he brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Or death, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. We stand here, or we sit here, and we look up to know that there is victory in the Lord Jesus Christ. And I want to welcome you all here for this very occasion in that. Joe's uncle, to the Purnamanishri family, the Lord in his due time, on June 2nd of 1958, the Lord had brought this life into this world to that family, to many people in Trishur, and then to Bari, and then to New York, and then to Dallas, and to many in North India. There is a saying that that the light, the death is not the is not the one that extinguishes a light, but it's just putting off a lamp. It's just put off for them in our eyes. But the light in him lives because Christ lived. And as we are here today, I want to look back and say that the Lord has been good. The Lord has done his work through this servant. And then he showed, he shown forth that which was in him, and that was the joy of Christ. As we continue in this meet, this time here in this service, there are a couple of things I just want you to be mindful of. Um, if you would all be um, kind enough to turn off your cell phones or to put it on a silent mode so that it doesn't cause any interference. And secondly, uh, if we could allow the latter few rows open for those parents with little children uh, so that they can be seated there. 
and if you're overfilled over here, we are we have option to go up to the balcony, uh, which is upstairs, and ushers will direct you uh, up to that point. What we're going to hear now is more than anything is those who have been part of his life, those who have enjoyed in his life every moment, those dear ones who saw him right from his from his childhood, from those who had been interacting with him through his life those who saw him as a man of example. And we're going to hear some time of reflection and the reflections from the family. And we're going to start to hear off from, first from uh, David Johnson and Sharon. And that is Joseph Conventionico's brother-in-law. They're in New Jersey. And uh, their sister Jesse's, uh, he is uh, David Johnson's sister Jesse's brother. Thereafter, we're going to hear from Princey, Philip, and family. Uh, they are in North Carolina, that is Joseph Bernardo Shirenko's niece. That is Joseph Bernardo's sister, Walsa Philip, uh, who is in Sharjah, uh, who actually was part in the process of his uh, procedure that he had to do when he was here uh, during that transfusion process. If she couldn't be here with us, we can commit that dear sister in our prayer and the family, but her daughter, Princey, is here with us. Thereafter, we have an audio of another niece of Joseph Parmenu Shadyanko, uh, Benilla Johnson, uh, and uh, Benilla is the daughter of uh, Johnson Anko, uh, and Joe Johnson Parmenu Shadyanko, that is his brother. And uh, we have a small audio clip from her, and thereafter we have Brother Ronnie Johnson, nephew to Joseph Pernunichiriyanko, followed by jo Joseph Pernunichiriyanko's brother Johnson, Pernunichiriyanko, and Chelsea Johnson. I wouldn't be calling them, but they know, and I just want you to be mindful of who is being here while they are here. One thing that I just want to say before I go and back to my seat, Joseph Pernunichiriyanko was indeed a dedicated servant. <coughs> A dedicated brother, but all in one, a dedicated husband, and a dedicated father. He was a very determined servant, a determined man of God, yet he was a demanding servant, a demanding man of God, a demanding husband, a demanding father, but he demanded that which is pleased the Lord. He did it right, but we did not sit back and hear what our dear families have to speak to us and tell us of his work in their life and give us a memory lane of what he has done. May his name be glorified. I call upon Brother David Jones. Second Corinthians say, chapter 5. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Let's just say, the song has stopped, but the melody lingers on. Isn't it correct in this life of the Jews? We still hear the melody of his beautiful song he just finished singing. As we just heard, he was a determined and 
demanding father, brother, he was a uncle to say of so many husband and for his fellow believers he was Joseph and brother Joseph. We feel that his life was cut short because it aims to live him. But God has plans in everybody's life, so we have to bind with that. Ibn Abligan said, in the end, it's not the years in your life that matters. It's the life in those years. It's really correct in his life. All those years, he had a very span, short span of life, but in our calculation, it's short. 60 is not big nowadays. I'm sure the life in these years really mattered. That we are testimonies to, testimonies back. He seemed to be in a hurry. Many said that. Because I think as if he had an inkling that there is very much time. He doesn't have so much time left. I remember meeting him when he came to my house to meet us and just that's the time when I met him. He was a very charming, uh, pleasant, outgoing, almost entertaining sort of a person. We all liked him immediately. There's no question, just liked him. So they got mad. They, they were a wonderful pair. And then they moved over to Bahrain and then subsequently to USA and settled here. And in all these things, in all these days, I remember him as a very hardworking person. I don't know whether you know about him, I heard those stories there. When he was in college, he owned auto rickshaws, which was running for hire. And even those stories I heard about him going to Madras, buy those autos because it's coming cheap there. And those chases he drove all the way to Trichu. And if on the road, he rusted under the trees, except for this left, they had the food. And they came over to the shore, then gave it to the garage to make all the body, etc. Then he started running it. And I don't, when I was in college, I don't remember doing something like that. So he was a very hardworking person. Even in Berlin, uh, he had side jobs. He had a good job in the Gun Daily News, but then he had side jobs. And even he ran a, a shop. He put somebody there, and uh, you must have seen a picture here with Jesse Manning, the shop. It's, it all shows that he doesn't, this guy doesn't want to pass. He had 24 hours, maybe less, for his work. He was very hard. Okay. I don't know. Whether, whether you know about his some weakness. He had a big weakness about pets. He can talk right. My house in Palakar, when he comes there, there is a pet dog there. If he walks in, he's out. He runs. He says, no. Till the dog goes out, he won't eat. That was his, even I heard his brother Johnson says about his ancestral house where there is a cat which comes there. No, the cat has to go out. <laughs> then only he will eat. So, and even a picture of a snake he hates. Even a picture. 
if something comes on the TV, he says, pull it up, pull it up. <laughs> but he was a very sort of a charming person in another, in, in all the, he was a very devoted family man. There's no doubt about it. And he loved his family and he would do anything and everything. Of course he was demanding, but that was for the good of the family. And even I remember when he talked to me about when his mother was sick, he, she was, uh, he wanted to go home, be with them, be with her, but then Jesse and Chris were alone here. So he called me and said, I think I should ship them to New York so that I can take leave and go for looking after my mother. I said, okay. And he actually plan, made plans, but God had different plans. Uh, and his mother went to be with the Lord. Though it was heartbreaking for those, his trust in Savior still saw him through. Joseph was a child of God with the mission. Uh, yesterday night we heard about that. He was not a big right like me. But personal evangelism was his his trait. He was not ashamed of gospel, no doubt about it. Even in the college days, he was distributing tracts. Uh, he found time from somewhere to do that. Mind you, just remember, he was not a, a child of God or a believer in the beginning. He became a believer and then brought all the family together. They also were that. Even he promoted uh, some friends to write books so that he can distribute good books, which was actually good for evangelism. He was a brilliant old man. And all the outreach work he did in India and in areas here, the VPS, I had 130, 100 or more VBS he organized. Those are not easily possible with a full time job. He does that. And supporting missionaries, we heard a missionary giving an account of what he was doing to his uh, mission work and all yesterday. It was so wonderful. And the co believers in his church, they all gave testimonies about that yesterday. It was so wonderful to hear that. Lord called him when the time came, of course. We have immense sorrow and pain, but we don't grieve without hope. We have a heavenly hope to see him one day when the Lord comes. He is so lusty now, without pain, without suffering, and he's at a place where Joy has no bounds. It is beyond words to soothe the enormous pain that Jesse and Chris are going through. And of course, Johnson, Chelsea, and Brownie, Jenny. Brownie was here for all the treatment all throughout. He disregarded almost his job, and from Canada, he came over. He was he was with him, and uh, uh, Joseph will not hear even the, the nurses if they give some directions to eat some pills or something like that. But Brownie will make him eat. That's the way it was. So he was he took a lot of pain to be here. Even Jesse was here all the time. Uh, God had different plans. It's okay. We have to trust Him. But the pain continues. May the Lord give you peace that passes all understanding, which the world cannot give. Psalm 31, 31 4 says, Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all in that hope in the Lord. Dear friends, let us complete what Joseph started and reach out to the unreached and not forget his literature evangelism, which was his pet theme. John 
to uh, verse 28 says, and our little children abide in him that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. May the Lord bless you all. Thank you. May the Lord's name be glorified. Uh, I thank the Lord for giving me this opportunity to, to stand here. And uh, and say a few words about Josanka. Uh, as already mentioned, I am Josanka's um, niece. Uh, my mom, uh, my sister Philip, is Josanka's uh, sister. Fortunately, my uh, my parents and my uh, sister Reshma and husband Devin, they couldn't make it over here today. Uh, but I stand here with my husband Jay and uh, we stand here representing them all. Uh, I'd like to start by saying that uh, truly, Miss Jo's uncle, from the bottom of our hearts, and we are deeply saddened.
Lord, send you through the time. It's quite uh, strange that uh, 
uh, when I saw the tablet this morning, um, I saw the name Nephew. Uh, the first time that I heard the name Nephew uh, was just outside the ICU last month. Uh, like you heard in the audio clip, um, I call him, uh, like we both call him Batman. Uh, I, I think uh, I never um, knew that relation that uh, I was his nephew because, <coughs> like you just said, the uh, audio clip, he was, he was more than a father to me. I remember, like most of the people in India, think like that I was his son. And uh, they used to ask him, like, uh, is that your son? Then he would say, yeah, he's my son. <clears throat> he's my brother's son, that's all, that's the difference. And I remember, even at the hospital, like, even all the nurses thought that, uh, that I was his son. The only time that I remember that I had to say that I was his nephew was when I had to give the consent that he had to be incubated. They asked me, like, whether it was his son. I said, no. Yeah, I did you know the show, did you know Kumbur? And the life is dead. I had a decision for me. That bad. When I look back at my life, that's what I just see that he made my all important decisions in my life. Right from my young age, be it my career or my job, I remember when I finished my 12th grade. Uh, any kid, where are the professional one I am? My mom and my mom were a profession woman, but he said, like, you know, you go for nursing. I ended up doing nursing. So I said, I'll go for masters. He said, no, me, uh, I'm educated. But it didn't happen so, because uh, there was like, issues with the processing. But I ended up in Canada. Even when I was in Canada, the first time I was in Vancouver, I would have said, I would have said, Uncle Adam told you, is he like actually your uncle? Remember you? Yeah. Uh, oh, okay. I've never seen somebody, uh, an uncle like that before. Karnam, uh, because he was, he was a member of the church. So actually he was fed up because he would he would talk to him for like hours and just want to make sure that I'm okay. Uh, even the last plane trip, the last plane trip in order very well. And the phone was silent. I was saying the other day, <coughs> uh, this is just a small example. I was a plane for one week and I was like, you need to get to the office. I was like, I'm going to go to the office. 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 Two hours longer, every 15 half an hour calls. Like, sometimes I don't pick up the call because it's every 15 minutes he'll call to make sure that, you know, I have to board the, the plane and then he will shut the phone off. Uh, I don't know if, if anybody would carry me that much. But my last two plane trips, my phone was silent. When I look back, and there are decisions in the last of all, 
<coughs> I remembered when I was driving the car this morning, even the car that I should purchase, he had something in the mind. I said, I don't know what any kid, he car He said, no, you should buy this. Because that will be the best for you. I think that's the way how he loved me. Like, I feel like my GPS is lost. And the GPS is Ashtabhata Somebody who gives me directions. Somebody who asks me to do this, that. And I always just follow it. I, I never question any of his decisions. I would just follow it just like that. I'm going to start here in the right now. 
Maybe I miss uh, walking inside Wikipedia because if you ask about me, I can I can probably answer anything. <coughs> He's somebody who used to talk from his heart. I am not even sincere in what I did. I think that I am sincere. I am just thinking that I am being more than innocent and I am just smiling. I think that's what everyone got a practice with him. Because whenever he he talks about something or when he when he um, when he smiles, he comes from the heart. It's nothing like uh, you know any, anything an artificial one. It just comes from his heart. And the way how he used to work, he used to be hard work. We just heard about it. But say they would tell me that if they made that they hard work to achieve that goal, they are not going to do it. The thing is that he never had a vacation for the last eight to nine years, to my knowledge. And he was outside of the vacation and the variety of the product. A nine to four still boy, that is the kind of thing. Canada was not. And he was not that outside of it. He just saw the nine to four. That's all, just for name's sake, because he was going that way. Last eight to nine years, to my knowledge, or vacation in the airport. His vacation was the vacation by himself. I don't know if anybody could do that. Like, one one vacation for a day, then the thing is that ten to fifteen days he will utilize for vacation by himself, or he will use for a different ministry. Yeah, then. Uh, talking about his passion for for working, yeah, then at the hospital, like the last that, yeah, now, ah, kind of, ah, like there's like lot of things, uh, like uh, you know, instances that I could refer to, but at last, uh, like there was like a chapel, ah, uh, chapel that came to talk to him up at the hospital. So he was talking about different things, his ministries and all those things. Other guy did the parent did the one, get his car, yeah, I'm going okay. Abu, ah, our car did it which too. He doesn't have the strength to get the car and pass it to me. It was that weak on that point. But he said, "Like get the car." Abu Jana car got it. Abu Ali has shown it to him. I am going to discharge him. I am going to reach the hotel room. I have to call him. And he came. I am going to parade him. Sushi is coming. Like he was not even able to receive that car. It was that weak. But then, at the last minute, the boy was telling me, "I agree." ഈ <laughs> He got in there like three weeks or four weeks was very hard for us. But the last three weeks, when the pillow case, nothing else didn't help. But sir, no, really, what did I say? Any kind of bad thing did I say? Can I make you feel like a little bit more sad? Any kind. All this, it's hard at this time, but. കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 
മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് ഐ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സെയിൻ ലൈക്ക് യു നോ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് യു വാസ് റണ്ണിങ് ലൈക്ക് മാൻ അത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഇസ് യു നോ പാഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് വെൻ എവർ വെൻ എവർ ദർസ് എനിത്തിങ് ടഫ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് പിന്നെ പേപ്പൻ ലൈക്ക് ഹി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ടഫ് ലൈക്ക് യു നോ പിന്നെ പേപ്പൻ അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അത് മാറ്റി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് I don't know how many words that gets done. I just got a text message a uh, couple of days back, I think on the day when he passed. Uh, he was saying like, he, uh, he didn't know that he passed away, but like he said, uh, Hi, uh, two people got saved today. But I had to reply back that uh, he's with law right now. Possibly uh, like the word. we used to sing a song together that was a uh, very favorite song he's my everything he's my everything if uh, if you could help me out with that song that'd be great ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേ ബി എവ്രി ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് സോങ് ആൻഡ് സോങ് വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഡേ
small testimony up here by saying this one thing. You just know Kerry are you on the curb like you would I think I think you do other you should open today's the day. This is the day that probably this will be your last chance. You never know. Other one other smoke one at Ningotayana. But they got some later. This is a tough situation for us. We hope we could uh, get through this. Please continue to pray for us. May his name be glorified. Chitun Mangan, Uru Stratur, 
പോയി പോകും ബാങ്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കും ഒരു മെയിൻ റോഡാണ് ചുറ്റും ഞാനിങ്ങനെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഗെയിമിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ സൈക്കിള് സൈക്കിള് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടല്ല ഊതിക്കൊണ്ട് വരും അയാൾ എനിക്ക് കടലാസ് ഞാനിങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിയാണ് പഴയ പേര് എവിടെ പോകണം തമിഴ് കാത്തലിക് ചർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇത് തമിഴായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചർച്ചിലത് മലയാളത്തിലാണ് വന്നു കേൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ചർച്ചയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ അയാളെ കൂട്ടിയിട്ട് അമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മലയാളം ചർച്ച ഉണ്ട് നമുക്ക് പോണെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ അമ്മയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ജോർജ് പീറ്റർ അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു എൻട്രി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ പുള്ളി സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും വരും എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിനും എല്ലാവരും വീണ്ടും 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 വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ദൈവമാക്കുവാൻ അത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ദൈവ പുരുഷനായി ജോർജ് അങ്ങനെ ജോസിന് പനി വരുന്നു എപ്പോൾ നാളെ കുറച്ച് മോശങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നു പനി വരുന്ന സമയത്ത് അവരാ പനി വരും മാറും പിന്നെയും വരും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അവൻ ആ കിടക്കിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ജോർജ്സാരം വന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൃഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ ആ കിടക്കിൽ കിടന്ന് സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി കാര്യമൊന്നും സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ജോസാണ് അത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫറത്തേക്കാണ് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ട്രാൻഡത്തിൽ ചെന്ന് കുന്നുകുഴി എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി ഇവിടെ റോയിലിരിക്കുന്ന റോയലിൻ്റെ അസംബ്ലി അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് അവിടെയാണ് പോയത് ഇങ്ങനൊരു കുടുംബം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ട്രാൻഡത്ത് സി സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പച്ചനെ അവരറിയിച്ചു അവർ വീട്ടിൽ വന്നു അവരുടെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ അന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറായിരുന്നു അപ്പം അവർ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പം അവിടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇതിന് ഇടയിൽ യഹോ യഹോവി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവരിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പച്ചനെ ഞങ്ങൾ പറയാം അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബൈക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നു വൈ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസനാണ് അത് വന്ന് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളും വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് മാതാവ് എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ വെച്ച് അവർ സ്നാൻ കിട്ടും അവർ മലയിലെ അസംബ്ലിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ജോസ് അവിടെ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്നു തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ 
എനിക്ക് ജോലി ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജോലി എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് നാളുകൾ തൃശ്ശൂർ എന്താണ് കിഴക്കേക്കോട്ട അസംബ്ലിയിലാണ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് അവിടെ ഉള്ള വിശ്വാസികളുമായി ജോസ് ഇടപെടുകയും ജോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ നിലയിലേക്ക് ഏതൊരു വീട്ടിലും എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ജോസ് വേണം ജോസിന്റെ കൂടെ വേറെ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരു ജോയി ഉണ്ട് സണ്ണി വിദേശത്തിലും ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് തൃശ്ശൂർ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുകയും എല്ലാവരുടെയും ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഏത് മരണ വീട്ടിലും രാത്രി പാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ പോകാൻ എന്തിനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോസ് വേണം ജോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോസിന് എൺപത് വയസ്സുള്ളാളും എഴുപത് വയസ്സുള്ളാളും ജോസിനെ വിളിക്കുന്ന ജോസേട്ടൻ വന്നു അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ജോസേട്ടൻ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ അറിയാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളും പ്രായമുള്ള ആളാണ് ജോസ് എന്നാണ് ജോസ് വരുമ്പോഴും അറിയാതെ ജോസ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജോസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ജോസ് ഒരു എ സി മെക്കാനിക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല എ സി റേഡിയോ വന്നു അയൺ ബോക്സ് വന്നു എന്ത് പണി വണ്ടി നിന്നാൽ കാറ് എന്ത് സാധനം പുള്ളി വന്നാൽ പലർക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ബോഡി ഇല്ലാത്ത ഓട്ടോറിക്ഷ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കൊണ്ടു എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മനസ്സിനൊരു വീട്ടിലും ഇനി പെയിന്റ് അടിക്കണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചെന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആളവിടെ നിന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവരെ കൊണ്ടുപോകും അന്ന് കാറുകളുള്ള വീടുകളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഒരു കാറുള്ളത് ആരുടെ ആവശ്യത്തിനും ജോസിനെ വിളിക്കാൻ ജോസ് വണ്ടി കൊടുത്തു ജോസിന് പിന്നൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സൈക്കിൾ ഇറക്കി പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആകെ പുറമ്പാട് പുറമ്പാടത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇന്നലെ പറയുന്ന സഭയിലിരുന്നുണ്ടായി ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ജോസ് അവിടെ പോയി അതൊരു ഞായറാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് സമയത്തൊക്കെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു മണിയാകുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് സൈക്കിൾ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ഞാൻ ട്രിവാനന്തരം ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയാറില്ല സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അവിടെ ചെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക മടങ്ങി വരിക പിന്നെയും സഭയുടെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഏജ് വേറെയാണ് പുള്ളി വേറൊരു ജോലിയിലാണ് എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയില്ല പണ്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നീ കറിയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ജോസിനെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മളിപ്പൊരു ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഉപ്പില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്തതാണെങ്കിൽ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ആൾ എത്തുള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോസിന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജോസ് വരുന്ന വഴിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഹായ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോനം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ ആള് തടുത്ത് നിർത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ജോസിന് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും ആയുള്ളവരും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ജോസിനെ അറിയും 
എല്ലാവരെയും ജോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും ആരെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ജോസിന് ഇല്ലായിരുന്നു ജോസിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് ജെസിയുടെ വീട്ടില് ഒരു നായയുണ്ട് ആള് ആള് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അനങ്ങില്ല അപ്പൊ പൂച്ച ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പൂച്ച അങ്ങ് അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ പണ്ടൊരു പൂച്ച കുറച്ചു നാൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് അറ്റത്ത് പൂച്ച നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഊണ് പോലും കഴിക്കില്ല അത് അവിടുന്ന് നീങ്ങ ഒത്തിരി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ചേട്ടൻ പലരും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വരും പല ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരും ചേട്ടൻ ആരും വിശ്വസിക്കരുത് നമുക്ക് ആരെയും ഉള്ളുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ലോൺ എടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരും പല ആവശ്യങ്ങളും പറയും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യു ഡോൺ ബിലീവ് എനി വൺ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് എപ്പോഴും പറയാനൊരു കാര്യം ഞാനൊരു തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂസ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ജ്യൂസ് ബാങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ബാങ്കിലുള്ള സമയത്ത് കയറി വരും കയറി വരുമ്പോൾ താഴെ ഈ ഹോട്ടലിൽ എന്നിട്ട് നേരത്തെ വെറുതെ ചോദിക്കും ഞാൻ ബാങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു നമ്പർ പറയും താഴെ ഈ ഹോട്ടലിൽ അത്രയും നമ്മൾ മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്യും ഇതിന് മുകളിൽ കയറി വരും ചേട്ടൻ അവർക്ക് ഞാൻ മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ വരുന്ന സ്റ്റാഫിന് ബാങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് തന്നെ അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അവര് അവർക്ക് പോലും ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ആൾക്കതൊരു ആള് എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ പോലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്ക് താല്പര്യമാണ് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ജോസിന് എന്താ പറ്റി ജോസിന് എന്താ പറ്റി എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊരു കണക്കും പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ജോസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞാൻ പോലും എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കാറില്ല ജോസാണ് നോക്കുക ജോസിനെ വിളിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ കഴിയും കഴിയാറ് ഞാൻ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാർ ഡേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അതിൻ്റെതായി ചേട്ടൻ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ചേട്ടൻ എന്താ വെച്ച് അവർ പറയാറ് ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ബാങ്കിലൊരു കാര്യം ഇവനെന്തോ അറിയില്ല ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ചേട്ടൻ എന്താ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാറ് ഞാൻ അത്ര കാര്യം ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ മോള് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോമി ആരാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ പേര് തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഓൺ മൈ പാർട്ട് ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം ശരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ബാങ്കിൽ അവളുടെ മോള് നീ നോമിനി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര അത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ജോസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഷർട്ടിൽ നിന്ന് പോലും അവന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ ഷർട്ട് പോലും അവൻ്റെ ഞാൻ ഏത് ഷർട്ട് ഏത് കളറാണ് ഒന്നും 
സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഒന്നും ഇല്ല കുറെ ഷർട്ട് അവിടെ തയ്ച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലർ റൈഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളെ അത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാള് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാട്ടുകാരിലെ എനിക്ക് ദിശ അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇടയ്ക്ക് ചില ചില അവധികൾ കിട്ടും ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില അവധി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ചില അവധികൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തൃശ്ശൂരുള്ള ചില സഹോദരന്മാരോട് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു ഞാനെൻ്റെ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള സാമൂഹ്യ റീസ് ഷാജി അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൗകര്യമാണ് അവരെ കൂട്ടി അപ്പോൾ പോണ സമയത്ത് ഓക്കെ ഞാനാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുക ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അത് ജോസ് അറിയുമ്പോൾ ജോസ് അത് ചേട്ടൻ എത്ര മണിക്ക് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചു നിങ്ങളറിയും നിങ്ങൾ എത്ര സ്ഥലത്ത് ട്രാക്ക് കൊടുത്തു എത്ര വീടുകളിൽ കയറി ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളതൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങളൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സുവിശേഷം പറയാനായിട്ടും സുവിശേഷം ഈ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോസിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ബാങ്കിന് കാര്യമാണ് എത്ര പേരോട് സംസാരിച്ചു എത്ര പേര് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോയി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത് ജോസായിരുന്നു ജോസ് അതിനുവേണ്ടി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലായി ചൂടി വിളിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങ് കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമേ അങ്ങനെ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് കാരണം മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പുറത്ത് ഈ അടുത്ത എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും 
സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ മുമ്പിൽ നടക്കും ഇതിനും ജോസും പുറകിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നു ഞാൻ മോണി കയറി ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെ കാണുന്നില്ല ഇവരെവിടെ പോയി ഞാൻ താഴെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെയും കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇനി മോളിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇവർ ലിഫ്റ്റ് കയറി വന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കിതയ്ക്കണമെന്ന് സാറിൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏ എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആരെ അറിയിക്കരുത് ആരോടൊന്നും പറയരുത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജോസിന് അതുമൂലം ഒരു സിമ്പതി ജോസിനോട് കാണിക്കരുത് എന്നാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് ജോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എൻ്റെ ജോലി അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അതിന് വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നീ വേണമെന്ന് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് അത് സന്തോഷമുള്ള ജോലി പോയി കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പത്ത് ട്രാക്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത് ട്രാക്ട് കൊടുക്കും ഇരുപത് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് പാർക്കിൽ അവരുടെ പോയി ട്രാക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ട്രാക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല സാധാരണ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പത്ത് ട്രാക്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിച്ച് എൻ്റെ ജോലി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു നിർത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുപത് ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ജോലി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തോറ്റു ഞാൻ ജയിച്ചു എനിക്ക് തിരിച്ച് ജോലി കിട്ടി കൂടുതൽ ശമ്പളം തന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ജോസ് ചിന്തിച്ചത് പല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ജോസ് ശ്രമിച്ചിട്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വക ബുദ്ധിമുട്ടും മൈസൂർ ഒരു ചർച്ച് അതിനൊരു കെട്ടിടം പണിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്ന് രാത്രി ഒരു ബസ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ പോകരുത് ഏ ഞാൻ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല അത് വേറെ പ്രശ്നം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബസ് ഉണ്ട് നേരം വെളുത്ത് അവിടെ ചെല്ലാൻ ഇല്ല ചേട്ടൻ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ കഥാവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹ എനിക്കൊരു സഹകരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം നഷ്ടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓടി എത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ജോസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് 
എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടു യേശു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവചനങ്ങളിൽ കൂടെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ I don't really need a proper introduction, um, but my name is Chris Pomanishiri. I am the son of Jos Pomanishiri, and um, on behalf of my mom and I, uh, I would like to thank you all for taking the time to celebrate his life here on earth and uh, celebrate a start and a joyous occasion of him and his eternal home in heaven. It's definitely hard, as uh, Jerry Chacha said, it's definitely hard to celebrate this kind of life, even in this kind of setting. Um, and I really um, wish that I could make even more good memories, um, but I guess that will have to wait until I get to heaven. And, um, but it's really, really easy to celebrate life when all you have is good memories um, with a father who um, was with you to his end. And um, he was there um, for everything that I needed. And uh, even through the hardships of times, he was um, definitely there. Um, so one good memory that <laughs> I had of him, um, I, can't, uh, I had a lot of good memories of him. And uh, um, I, I wanted to actually say one um, that really relates to him and uh, that's actually his uh, landscaping and his planting abilities um, every time during his free time he would always go outside and uh, uh, plant flowers and uh, plant a, a lot of vegetables you know you know the usual Indian parents we would always and they would always plant uh, in their backyards uh, vegetables Um, so he would fertile, uh, he would dig up soil, he would uh, put new soil in, he would water, he would plant the seeds, he would fertilize the land, and out came plants of okra, beans, veloca. Um, I grew tired of those vegetables. <laughs> um, but he was always... Uh, excited to see the vegetables of his labor. Um, but he, he, he always worked on those landscaping uh, stuff, like at the start of spring, all the way to winter. He would always like plow the field and uh, uh, dig up any dirt that he could find and uh, uh, make sure that the gardens were like in uh, tip-top shape, I guess you could say. And To be honest, when winter comes, he kind of, it's like his own children right there. Uh, <laughs> like, uh, his own children would be dying and um, his uh, plants would be going off in the winter and he would be like, oh, I wish they would still be here. I don't want to have to go through this again of uh, growing these plants. You see, he, he was always a planter. Um, to be honest, even, 
he, he loved to plant stuff, and he definitely applied that to his spiritual life as well. You see, Isaiah 40, verse 8, it says, uh, the, flower, uh, the grass withers, the flower of the Lord stands forever. And my dad believed that wholeheartedly. He uh, was given a seed. He was planted a seed in his own heart during his teenage years, and then he went on to spreading the gospel and to the people around him in Trishur, and then he would be with the people in Behrin um, and spread the gospel over there. Then he would send the gospel literature out to the subways in New York, and then over here he would serve the people in Dallas, whatever he could, um, whether it was through BBS or whether it was through church and workplace, everywhere. Um, he would do whatever he could to get another soul to Christ. And not only that, he would help me learn more about God. Um, he, you see, you probably, the kids around me, the, the ones who are now my age, they probably know me as the guy who won a lot of Bible championships and uh, won a lot of memory verses and storytelling and the guy who plays piano really well, maybe. But um, it's, all, it's all because of him, my dad. You see, I was this laid back guy. I didn't want to really do anything. But he was the guy that, he was the person that would be right behind me, making sure that I played the piano 30 minutes a day. He was the guy, he was the father who made sure that he, um, I would know each and every memory verse. And he would also memorize it with me. And make sure that he, I would know like each verse when I, he says about the reference. He, he always wakes me up in the morning whenever it's time for gospel track distribution, even though I moan and groan on that. At 6 a.m. in the morning, I didn't like that, but uh, he, he always did that. Even my handwriting, I was, my handwriting was super horrible back in third grade, and he would make sure that I would write really, really well, probably even hit my hands at some point uh, when it, my handwriting was bad. And now people are, there's two people at least that asked me if my font was like a handwriting and my handwriting was a font of Microsoft Word or something like that. He was very patient, very hardworking. A man would dream to have a father like that, and I'm super lucky to have him. Um, it's definitely hard. Um, I have very large shoes to fill because of how he led. He led a very full life. Even though you might have known his uh, bone marrow uh, was not working well, um, his lungs were not working well, his physical body was not working well. He fought the fight, and he fought the fight really well. He ran the race, and he ran the race really well. He kept the faith, and he kept the faith really well. And even though hundreds of people will be mourning his loss here on earth, hundreds of thousands of people, hundreds of thousands of people will be in heaven rejoicing because he is there now at his eternal home. So, Dad, see you up there. I know you'll be waiting.
and Joseph will tell you. The way he says it is, Joseph will take care of it. He uses his name and says, Joseph will take care of it. He was probably a man who was small in stature, but he had a big perspective. That was a perspective unto God. And one of his favorite hymn was in English, the Blessed Assurance, Jesus is mine. And Chris did mention he was always there with Chris, even in his exams and studies, he would sit and he probably might be doing something else, but to make sure that Chris follows through in piano, in his classes, and everything. And so Chris, along with the youngsters, they're going to come forward and they're going to sing that hymn. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine. We do have a little time. We have a video which we think it's important to show after that because we heard about from John Slantelabur, George P. Trump, who is very ill. He's still sick. He's still recovering and tired. But he put up a two-minute video in relation to this first proof just from Rishi after the hymn and then after Brother George Kudin uh, will come forward with God's word. Shall we arise as we sing that?
Two weeks ago when I talked to him, I thought that he was going to be discharged and he is going to come home and we will be able to see each other and continue the ministry. In the Dallas Port Worth area, so many thousands and thousands of tracts and booklets have been distributed. So many people have come to the saving knowledge of Christ, not only here because of the VBS, through the tract distribution, we do not know how many people have come to the knowledge of Christ. But thousands, hundreds of thousands of tracts we have distributed together. The first time that we distributed tracts in the Dallas Fort Worth area, I remember it was in an apartment complex on Beltline and Northgate. He called me several years ago when Chris was very young. He called me one day and said, Brother, can we go and distribute some tracks in this area? I said, yes, I will come. When do you want me to come? He said, Saturday morning. What time? 8 o'clock. I went there. When I went there, hearing some father and son walking together in the apartment complex, distributing tracks to people. That was the first time I joined him in that track distribution ever since. Thousands and thousands of tracts have been distributed. So yesterday we heard the testimony that 75 people came to the knowledge as a result of his ministry in one place. There are five servants of God dedicated their lives for full-time service because of the ministry of this brother. And also, I never knew that I was walking and working and distributing tracts with a great man of God. Nobody else knew it. But here, we celebrate the life of that man, Josh Panmaniseri, a servant of God. You never see him idle. All the time, he's walking, running, he's everywhere. Now he is with the Lord. Why did he do that? The love of God constrains me to share this gospel with other people. That is the reason why he did it. Because of the love of God that he experienced, he wanted to share that with other people. It's a big challenge for all of us. It is a big challenge for me. Though he is, a, is younger to me, I have learned many things from, from this dear brother and he was an example to so many of us. You have heard only a fraction of what he has done. There is no exaggeration in any of the things that, uh, any of the things that we have heard. Yesterday, we heard from many friends and also church members reflecting on the life of uh, this uh, dear brother. And also this morning, we again heard from his brother, his brother-in-law, his son, and also others about the wonderful testimony that he kept and also the wonderful ministry that he has done in this area and also in India. Hundreds of BBS. One year, we did 150 BBS. And he was the one who was calling the servants of God in remote in, uh, parts of India. And then uh, he made all the arrangements and uh, VBS were held there. And uh, this past year, 100 VBS were done in different places in India. So over the years in so many different places, we supported, the assembly supported, stayed behind him and uh, gave all the support that uh, we could give. And uh, uh, that is something uh, that we can remember in the presence of the Lord this uh, morning. My heart felt a condolence to uh, Sister Jesse and also Brother Chris. May the God of all comfort give you the peace that passes the human understanding. Only God and His Word can comfort you. Our brother's work on earth is done. He fought, a, fought the good fight. He finished the race and kept the faith. He has gone to receive his reward. I would like to, we have heard a lot of testimonies and also we heard so many reflections about the life of this brother. But I would like to, it is only appropriate for me to share a few thoughts from God's word in connection with this uh, homegoing service. The first passage that I would like to remind you is from John's Gospel, chapter 14, which is always quoted in, um, we always quote that verse in connection with the comfort and encouragement. In John's Gospel, chapter 14, the first verse says that, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. 
if it were not so, I would have told you. I am going to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come back and receive you unto myself. Where I am, there you are going to be. I also would like to read a, word, a couple of verses from <coughs> the book of Philippians, chapter 3, and uh, beginning at verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our wild body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working of well, working whereby he is able even to subdue <coughs> all things unto himself. Here we read that the lowly body, he is going to change our lowly or wild body that it may be fashioned like unto his glorious body according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. <coughs> in, the, in a few minutes I would like to share some comforting words uh, from the word of God. As we celebrate his life with the beautiful memories, I am trying to bring to your attention about the gospel that he communicated. We all talked about the gospel that he, he was uh, so much passionate about when he shared it with so many people. He wanted people to be saved and be in the kingdom of God. That is the reason why he was so passionate and that was the reason why he so worked so hard and shared the gospel with others. That was his passion. That was his life. He devoted his whole entire life for this purpose. God has given us only a short span of life. God has a purpose about each and every single one of us. When that purpose on earth is uh, done, God will remove us from this world through death. Death and due to do this world through uh, by sin. Romans chapter 5 and verse 12 says that death entered into this world by sin. Death is appointed for uh, appointed for men, Hebrews 9 and verse 27 says. There are two kinds of death mentioned in the word of God. Those who are dead in Christ and also those who are dead in sin. John's Gospel chapter 18 verse 24 and also 3 verse 18. The believers die in Christ and the unbelievers die in sin. If you want to die in Christ, you must be, you must be in Christ. John 15 4. When man dies, his earthly body is buried in the earth. His spirit departs to be in the presence of the Lord. Man is taken from the dust of the earth. He must return to the earth from where he is taken. Man is mortal. However hard we try to beautify our bodies, you think about it, talk, think about it. All the money that this world is spending to beautify their bodies, to, to have makeups and show before other people that they are so beautiful. However hard we try, what happens at the time of death? One day it is going to be dissolved into this earth. There is nothing we can boast about life. Life is fleeting. What is the condition of man? The Bible says so many things about the condition of man. Number one, he is taken from the dust. He is dust. He is a breath. Certainly every man at his best state is but vapor, says uh, David in Psalm uh, chapter 39, five, verses 5 and 11. He is like a vapor, James chapter 4 and verse 14. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. He is like grass. I'm sure that you all read this. When you read the Bible, you come across these uh, verses. He's like grass. Isaiah chapter 40, verses 6 and 7. All flesh is grass. All its loveliness is like the flower of the field. As for man, his days are like grass. Psalm 103 and verse 15. And also, in the same chapter, we read that as a flower of the field, he flourishes. Then in Ecclesiastes chapter 12 and verse 7, it says that he is dust and he will return to the earth. He is a shadow. He is, he is a jar of clay in which the treasure of the Lord is. He is like a candle shining for a short time and the brevity of life is a reality. 
the day of our lives are 70 years according to Psalm chapter 9, Psalm 90 and verse 10. The days of our lives are 70 years, but if by reason of strength, they are 80 years. In this weak body of ours, we have, we have a sickness, we have pain, we have sorrows, and we have death. When our life, our dear ones life, or die, our hearts are broken because we love them. We feel a sense of helplessness. We console ourselves saying, this is God's will, we have to accept it. The Lord gave, the Lord has taken, may his name be praised. As far as the death of a believer is concerned, it is precious in the sight of God. Yesterday and also, uh, uh, yesterday and also in uh, reflections in uh, previous prayer meetings, uh, believers have reminded us that the word of God says, uh, the believer's death is precious in the sight of God. Death is a rest from our earthly labor, according to the book of Daniel, chapter 12 and verse 13. And also the same thing is seen in Revelation, chapter 14 and verse 13. Death is sweet, according to John's Gospel. Death is a blessing, according to the book of Revelation, chapter 14. Death is a gain to, for me to live is Christ and to die is gain. Death is far better. Philippians chapter 1 and verse 23. The Lord is receiving the believer to his hands. That happened in the case of Stephen. When he died, he was thrown to death. And uh, when he died, the Lord Jesus Christ stood up to receive him. And that is what is happening to a child of God. When he dies, when he is in the presence of the Lord, the Lord is receiving his spirit to his hands. The believer's death is hopeful, says God's word. Proverbs chapter 14 and verse 32. We are exhorted not to be sorrowful about the death of a believer. First Thessalonians chapter 4 and verse 13. One day they will be resurrected to receive their reward according to Daniel's uh, book of Daniel chapter 12 and verse 13. At the resurrection they will put on incorruption. In 1 Corinthians chapter 15, we read about this corruptible body and also incorruptible body. But the believers, when they resurrect uh, at the time of the coming of the Lord, what is going to happen is uh, that their corrupt body is going to be changed. There is something that the believers should take heed also at this time. It is a warning in God's word. We all must appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. This is the judgment not to condemn uh, the believers to hell. But the Bible says that there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. But there is a hidden meaning in that. There, there is an understanding in that same verse, Romans chapter 8 verse 1. If there is no condemnation to them who are in Christ, it means that there is condemnation to those who are not in Christ. There is condemnation to those who are not in Christ. It was the passion of this dear brother to proclaim to the world that none should perish. That is the desire of God also, that none should perish. Everyone should have eternal life. That is the reason why this brother walked around and shared the gospel with other people so that no one will be perished. Uh, no one will perish, but everyone will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. The Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous. No, not one. None of us sitting here can claim that I have not sinned or I have no sin. I am a perfect person. I don't do this and that. No, in the sight of God, according to the word of God, everyone is a sinner. There is none righteous, no, not one. Mankind is lost in sin and is under the judgment of God. But Christ Jesus came into this world to seek and to save that which was lost. The message of Jesus Christ while he was on the face of this earth is repent for the kingdom of heaven is at hand. For the last 2000 plus years, God's message to the lost man, mankind is to repent and turn to God to, for their forgiveness, for the forgiveness of their sins. He is making an invitation, invitation to all those who are weary and burdened with the sin. In Matthew's Gospel, we read that, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. I will save you, I will deliver you from sin, I will take you to my home in heaven. If any of you who listen to me this morning, 
If you have not experienced this forgiveness of your sins, let me tell you that God loves you. God wants to save you. God wants to give you eternal life. Ask him to forgive your sins and accept him into your heart in faith. He will give you eternal life. May this dear brothers death result in the salvation of so many people. I am sure that so many people are watching and also so many people are listening. Maybe all over the world as uh, it was mentioned here yesterday. This is the time for us to look into our own lives and see whether we are in the faith. Whether we are trusted in the Lord Jesus Christ. If you have, if you have never trusted in the Lord in your life, this is the time. This is the day of salvation. What shall it profit to the man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Jesus says, I already quoted that from John's Gospel, chapter 14. In my father's house are many mansions. This morning I am so sure that, especially the dear ones, those who are so close to him, their hearts are broken. The Lord says, Let not your heart be troubled. Believe in me. And also we read from the book of Philippians, chapter 3 that our citizenship is in heaven from where Jesus Christ is going to come. And one day he will change our earthly corruptible body so that it will be conformed to his glorious body. This is our hope. First Thessalonians chapter 4 and verse 16. The Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God. The dead in Christ will rise first then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort the one another with these words. This morning we have only one place where we, we can find comfort and peace, the divine peace, the peace that passes human understanding. If we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. The coming of the Lord is so close, closer than yesterday for Sister Jesse and also for Brother Chris, for all our dear ones who are bereaved. The Lord gives the hope that we will meet him one day on the other show. Yesterday we sang a song here, it is well, it is well with my soul. I hope you understand the background of that song. Who wrote that song? A person called Horatio uh, Spafford. He is the one who wrote it. His, he, had a, he was a very good businessman. He lost his business. He lost his young son at a, uh, when he was very little. His son died of pneumonia. And also his four uh, daughters, they were uh, uh, sailing in a ship and the ship got into a wreck and uh, in the Atlantic, that ship went down with those four daughters. So the young son, business gone, four daughters died. In the pottery grain, and here Stafford, Mr. Stafford, Stafford, right? He wrote, "When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul." The Lord's presence is in our midst this morning. He is the one who is going to give us peace. The peace that human beings cannot understand, the peace human beings cannot give. But I have these reflections about our dear brother who has done a lot. The, that verse in God's word, he has fought a good fight, he has uh, finished the race, and also he has kept the weight, is appropriate. He, it is so true about this servant of God. He was a great man of God, so humble. I have never seen him, though he was a member of our assembly, I have never seen him on the pulpit. He never preached upon the pulpit. But look, how many people he has uh, uh, brought to the kingdom of God. He was a silent messenger. The other day I called, got a call from a sister from, uh, from Mysore. Uh, I talked to her. And she told me to convey her regards to uh, uh, Sister Jersey and also to Chris. She said that she is a product of his Sunday school and her husband is a full time minister. An assembly was formed in that part of the uh, country 
and there are several assemblies established as a result of the ministry of this brother. I want you to think about your life. What is the purpose of your life here on earth? God has placed you here. You may have a healthy body. You may have a beautiful job. You may have money. You may have cars. You may have houses. All the material possessions that you can think of. Think about it. One day, you will do all these things. You will open your arms like this. And you will be in a coffin. And you will be buried. One day, we all, one by one, will leave this earth. Where are you going to spend your eternity? If uh, believers, I know that, you have a hope. But those who are not saved, I am asking you this question. Where are you going to spend your eternity? What have you done for the Lord? I am asking to the believers. Time is so precious. The Lord has asked us, what is the purpose? God wants you to shine for Him. Do something for Him. Bring souls to His kingdom. I have never seen His this brother doing anything else. Only trying to reach out to the people who are perishing in this world. I have never heard him speaking politics or other things, uh, family affairs or uh, about other believers or anything like that. But I always I have heard him sharing the gospel, his passion, his heart, his life. That was his passion. Our passion also can be that. I'm going to control here with this thought. Let us comfort one another with the hope that the Lord Jesus Christ is going to come and we are going to be with Him. If you are not saved, you will not be with Him. Here is the opportunity for you to trust in Him. If any of you would like to get more information about how to be saved, we would like to help you. We would like to pray with you and pray for you. May the name of the Lord be. May the name of the Lord be glorified. Um, <clears throat> I've been asked to give a word of thanks. Uh, last time when we uh, got together as a family, um, it was for my sister's wedding reception. And uh, he was the one who gave the word of thanks. And especially for all our family functions, uh, he was the one who was uh, supposed to give the word of thanks. And I never thought that uh, I might uh, do a word of thanks on his uh, funeral. Uh, I want to thank God for uh, helping us, all of, all of us, through this day. Um, not only this day, but uh, for the last uh, few days, he has been with us and uh, he has helped uh, us through this uh, uh, tough phase. Uh, I want to thank, uh, I want to thank all the loved ones and friends that have traveled from uh, far and near. Uh, all the loved ones who prayed for, uh, for Joseph Manmanasheri and supported the family in, uh, in these difficult times. Uh, I want to thank for, uh, for the Rolling Oak uh, Funeral Home and uh, the director, uh, Rebecca Smith, uh, for arranging and planning the funeral uh, uh, through with us. Uh, she's been taking care of all those things we wanted to as a family, we want to thank uh, her. Uh, also, we want to thank this church, uh, the Metro Church, uh, and the responsible members, uh, Pastor uh, Sadish Kumar, uh, Alex Matthew, uh, and also all the associate uh, pastors. Uh, also, uh, especially want to thank uh, um, Josh, uh, who has helped with the audio and video. Uh, he has done a great job. Uh, we have been We've been bugging him through a night, uh, like late night, and uh, giving him additional videos and everything. But uh, he has been very kind, and uh, he did uh, he did like great job, and was like very hardworking. Uh, also, want to thank uh, the United Media and the uh, Dylan Digital Studio for uh, doing the live streaming, um, as well as helping with all the pictures and everything. We we want to extend a special thanks to you. Um, and uh, last but like very important, I want to thank the, the Believers Bible Chapel members for being there for the family, especially uh, the elders and all the, uh, all the members in the church. Uh, um, like uh, uh, what, I, what I came to know was like as soon as the news came out, there would have been people 
in the uh, in the house all the time and like with with prayers and uh, songs and the food like I don't know how to mention it they have been there uh, with us all these uh, these past three days uh, I just want to finish off by saying this has been a perfect send off my my uncle has been always a perfectionist uh, he would uh, he would try to do everything in a perfect way and he was always a perfectionist. He would take time, even to for a small thing, he would take so much time to make it perfect. And uh, I, want to, I want to say this has been a perfect send off for him. Uh, I want to once again thank for each and everyone who has been remembering us in your prayers. Uh, please continue to uphold us in your prayers. And we want to thank each one of uh, us who are being here. May his name be glorified. We must come to the end of it. Uh, just want to give a few announcements, and uh, after the announcements, uh, Brother T.K. Abraham Uncle is going to come forward and pray and give his benediction. Uh, what, a couple of things that we need to know. Uh, we are anticipating to be at the burial site. Uh, by around uh, 12.30 at the most, by 1245. Uh, but we'll be able to anticipate, I know many of you probably are going there, or may not be going there. But if you are not going to the burial site, if your car is not parked on the left-hand side of this metro church, um, please, uh, you can use the, the big gate that's out there and you can exit out. However, those of you who are going to the burial place, Ushers are going to guide you to park your cars or wait it out on the side sideway, and they'll navigate you for that. And then we are going to head out from the right side to the right entrance as you came. I would appreciate nobody trying to overtake or trying to get ahead of the processional uh, because it's going to clog or try to think that you want to get to the burial site quicker. It's not going to help. It's only going to be more challenging. So just stay with the procession. And we will get there in time and safe, and that is the most important part. And the, we have the escort for that, and it will follow the hearse as it goes to uh, place. The family gets to go through first, and then follow with everybody thereafter. Um, now we're going to have the final farewell after the prayer, and we're going to have the, those in the balcony come down first. And after which, we're going to start off from the left side, right from the front, and then we're going to go and we're going to exit through that door, uh, the room through there, and we're heading out. And I would appreciate if nobody gathers in the front, if you can take, get into your cars, if you're heading it out there, that would be great. Uh, we don't want anybody to clog up right in the front space, uh, so that we would have an easy exit and easy passages out of the building. Um, and in the meantime, I'll request the ushers to please come forward and take their places to help with that. Uh, the cemetery address is there on the uh, on the program sheet that you have. Uh, you can follow through with that. There's a direction mentioned in it, uh, but that's a similar direction that the uh, that the escort, uh, the officers are going to help us out with. So uh, just just for your information, just in case you don't uh, you lose out the way or you lose out the uh, startup. And then we, the family would like you to all join them for a luncheon at the Believer's Bible Chapel at Carrollton at 2116 Old Denton Road at Carrollton. Uh, those of you who would love to join us, feel free to be there with the family. And uh, that will be right after the burial service. Uh, that being said, uh, I'm going to call upon Brother T.K. Abraham to come forward to pray. And please, at this point, um, I would not have anybody move. Just stay where you are. Because we are speaking unto the Lord. We are asking for the Lord for His continuous grace. Uh, I remember George Pijanaka always reminds us that too at times. Like when we are praying that we would know that that is the most important time. Because we all are talking unto our Lord Almighty. That we would be in our places. And after which, after the prayer and the benediction, we'll do what we need to do. Thank you.
this train. When I think about uh, dear brother Joe's, I was uh, reminded of what Paul uh, mentions in the book of Romans. He was a man uh, who is really permeated, I'm talking about brother Joe's, uh, permeated to the gospel of the Lord Jesus Christ. Ever since I knew him, I could see that impulse, the deep rooted desire in his heart to share the gospel of the Lord Jesus Christ with one and all. And uh, I do thank the Lord for him. As I mentioned in the book of Romans, we see that Paul was a man who was permeated with the gospel of the Lord Jesus Christ. The Romans is all about the gospel. And he says that I am a debtor to the Lord. Secondly, he says that I am ready. Brother Joseph was ready all the time. He realized that he's a debtor to the people around him to share the gospel of Jesus Christ. And also, he said, I am not ashamed. May God's name be glorified. When we think about our dear brother, last couple of days we are hearing various testimonies and reflections about his commitment and his love for the Lord Jesus Christ. Let's look for the Lord in prayer. Loving Father, gracious God, we are so thankful this very hour for your love for your people. We want to thank you, Father, that your gospel reached this dear brother many years ago. And he made a commitment to you. He wanted to love you, to worship you, to serve you. And we want to thank you, Father, that you enabled him to share the gospel to many people in Africa. And we were hearing about that for the last uh, few days. We give thee all the glory and honor for your grace that brought us so abundantly in our lives. At this time, we do pray for the dear family, Jesse, Chris. Uh, Lord, your special grace might be their portion in the coming days. We would continue to strengthen them and I earnestly pray that they would be able to experience the nearness and the dearness of you in their life. And also, we do at this time pray for the Johnson and uh, other relatives. Lord, we pray that you would undertake all their needs, especially Lord. We know that separation is always grievous. But we want to thank you that you are a great God. We can cling on to you. We can claim your great and precious promises in our daily lives. And you are the Father of mercies and the God of all comfort. I do pray that Father, at this time, you would, in a gracious way, pour your blessings upon this dear family and sustain them by your grace. We give thee all the glory and honor at this time. Thank you for undertaking this meeting, this gathering for your glory. We worship you, we praise you. We ask these things in the precious name of our blessed Savior Lord Jesus Christ. Amen. May the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the comfort and fellowship of the Holy Spirit be with all of us, especially with the immediate family of our dear brother Joseph, now and forever. Amen. Amen. We're going to have the uh, 
those from the balcony coming in right now from here. I would request everybody to quickly move and not clog the time and, and before uh, the, the before the family. Just quickly uh, see uh, finally and then the, bid the final farewell and then move out to the, the door.
stop as you're grabbing those who are going for the procession, please turn your headlights on uh, so that we know it's an indication that you are following the procession as you follow the hearse and the other.